بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب جلندر شہر سے پانچ میل دور درختوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی یہ حویلی جاگیدار خاشم کی تھی جو پانچ سو مربع ایکر زمینوں کا مالک تھا اس جاگیدار کے تین جوان بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹی تینوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی حسن میں لاجواب دیکھنے میں بہت پیاری والدین کی آنکھوں کا تارا نوری جس چیز کا بھی مطالبہ کرتی فوری مل جاتی نوکر چاکروں کے حویلی میں لائنیں لگی ہوتی تھی اس چھوٹے سے گاؤں کے باہر جس طرف بھی نظر دورائیں جاگیردار خاشم کے ہی کھیت نظر آتے تھے گاؤں کے تمام لوگ اس کے احترام میں کھڑے رہتے اپنے تمام فیصلے جاگیردار سے کراتے گاؤں کے کسی مرد میں بھی اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نوری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول تھا جو خاشم صاحب نے خود بنوایا تھا اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نور دین کو ماسٹر بنا دیا تھا جو گاؤں کے بچے کو تعلیم دیتا تھا نور دین کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اختر جو شہر کے کالج میں پڑھتا تھا وہ بہت منہار تھا جب بھی گاؤں آتا تو جاگیردار صاحب کی حویلی میں ضرور حاضری دیتا جاگیردار اسے بہت پیار کرتے جاگیدار کے اپنے بیٹے تو آوارہ طبیعت کے مالک تھے سارا سارا دن شہر میں آوارہ گردی کرنا گاؤں کی جوان لڑکیوں کو بری نظروں سے دیکھنا ان کی عادات میں شامل تھا کوئی ایسا انسان نہ تھا جو ان کو روک سکتا اور اپنی بہن کے مسئلے میں اس قدر جذباتی تھے کہ کسی کی کیا مجال کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں آنکھیں نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے نوری گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ شام کے بعد گاؤں سے باہر سیر کو جاتی تو اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ پیچھے رہتے جو قدم قدم پر اس کی حفاظت کرتے اختر ہفتے بعد گاؤں آتا تھا شام کو آتا ایک دن گاؤں میں گزارتا اس کے بعد دوسری صبح شہر واپس چلا جاتا اس کی پڑھائی کا ہرچہ جاگیردار خود برداشت کرتا تھا نوری بھی اختر کے سامنے آ جاتی تھی نوری اختر کو شروع سے ہی اچھی لگتی تھی اب چونکہ وہ مکمل جوان تھی اس کے حسن کا وہ اسیر ہو کر رہ گیا تھا یہ محبت بری نظر سے اسے دیکھتا نوری پر ایسی جوانی تھی ایسا حسن تھا اور سب سے بڑھ کر ایسی شان و شوکت تھی کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا نوری کو اختر سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی اس کے من کا دیوتا اس کے تایا کا بیٹا نواب تھا بائیوں کی طرح اس کے دماغ میں بہت غرور تھا اس کی نظروں میں تمام گاؤں والے ایک حقیر انسان کی طرح تھے اور بائیوں کی یہ شان تھی کہ جس کو چاہا ڈانٹ دیا مار پیٹ دیا ادھر اختر نوری کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکا تھا کتابوں میں خیالوں میں ہر جگہ اسے نوری کا ہی حسین مکھرا نظر آتا تھا یہ اس کی یک طرفہ محبت تھی اگر وہ اس کا اظہار کر بھی دیتا تو سوائے قتل کے اور کچھ بھی ہاتھ نہ آتا وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ میں کہاں دل لگا بیٹا ہوں لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے کسی سے بھی ہو جائے یہ انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا اب اختر جب گھر واپس آیا تو ایک دن کے بجائے تین دن گاؤں رہ کر جاتا دن میں تقریباً تین چار سے پانچ مرتبہ حویلی کے چکر لگاتا اس کے اس رویہ سے گاؤں کے کچھ لوگوں کو شک گزرا اور یہ شک مزید بڑھتا گیا ماسٹر صاحب کو آگاہ کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے جاگیردار کو علم ہو گیا تو وہ اس کا کیما بنا دیں گے ماسٹر نور دین نے یہ بات سنتے ہی گھر جا کر اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور بولا بتا گاؤں والے جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اختر سمجھ چکا تھا کہ اس کا باپ اسے کیا پوچھ رہا ہے وہ خاموش رہا اس کی خاموشی میں ہر بات واضح تھی نور دین نے اسے دکے دے کر گاؤں سے نکال دیا لیکن جاگیدار صاحب نے اسے روک لیا اور بولا نور دین جوان بچہ ہے نہ مارا کر اسے تم دکے کیوں دے رہے ہو جاگیدار کے اس سوال پر جیسے بجلی گر پڑی تھی نور دین نے سر جھکا لیا اور بولا یہ نکما ہو گیا ہے کالج سے ناگے کرنے لگا ہے لگتا ہے کہتا ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا جبکہ اس کی امتحانات سر پر ہیں اور یہ ہے کہ اسے حویلی بیجو میں اسے سمجھاتا ہوں جاگیدار یہ الفاظ کہہ کر چل پڑا اور نور دین نے ایک خونہار نظر اختر پر ڈالی اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور بیٹے کا پیار بھی کہ اگر جاگیردار کو اصل حقیقت کا علم ہو گیا تو انجام بہت بیانک ہوگا اختر کو سمجھا بجا کر حویلی بیجا اور خود اس کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگا تقریباً ایک گھنٹے بعد اختر حویلی سے واپس گھر آیا تو اپنا سامان پہ کر کے شہر چلا گیا اور پھر پورے ایک ہفتے بعد واپس آیا پھر ایک رات رہنے کے بعد واپس شہر چلا گیا 
अख्तर के दिल में मोहब्बत की जलती हुई चिंगारी एक शोला बन चुकी थी वो नूरी को किसी भी कीमत पर भुला नहीं सकता था जब गांव आता तो हवेली जरूर जाता और नूरी का दीदार करने के बाद दोबारा शहर चला जाता अख्तर के इस फेल का इल्म हवेली के नौकरों को भी हो गया था ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि छुपाए छुपती नहीं अन करीब गांव में एक तूफान आने वाला था खूनी आंधी आने वाली थी कुछ ना कुछ होने वाला था मास्टर नूरदीन को नौकरी ने बताया था कि उसका बेटा क्या चाहता है और जो वो चाहता है वो तस्वुरात में भी हासिल नहीं कर सकता था भला जमीन भी आसमान को छू सकती थी हरगिज नहीं अख्तर के खाब झूठे खाब थे वो जो खुली आंखों से देख रहा था गांव वाले की कोशिश थी कि ये बात जागीरदार या उसके बेटू तक ना पहुंचे अगर उन तक बात पहुंच गई तो फिर इस बार जब अख्तर शहर से वापस आया तो घर में दो मिनट ही बैठने के बाद हवेली चला गया उसे हवेली में देखा तमाम नौकरों के रंग पीले पड़ गए लेकिन वो उसे कुछ ना कह सकते थे क्योंकि जागीरदार साहिब अख्तर से बहुत प्यार करते थे हवेली में नूरी जिस तरफ भी जाती अख्तर की नजरें उसका ताकुब करती रही ये बात जागीरदार साहिब के बड़े बेटे ने महसूस कर ली सिर्फ महसूस ही ना की बल्कि उसकी आंखों में खून उतर लाया लेकिन बर्दाश्त कर गया और जल्द ही ये बात दूसरे भाइयों तक पहुंच गई अब क्या था हकीकत सामने थी क्या होने वाला था ये अख्तर को मालूम ना था और ना ही नूरी को नूरी के दिल का राजा तो कोई और था वो अख्तर की आंखों में कैसे प्यार देख सकती थी रात हुई तो अचानक एक नौकर ने मास्टर नूरदीन के दरवाजे की कुंडी खटखटा दी नूरदीन बाहर आया तो नौकर को देखकर चौंक पड़ा अख्तर को हवेली भेजो जागीदार के बेटू ने इसे बुलवाया है नूरदीन काम कर रह गया उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया जमीन घूमती हुई महसूस हुई हालातों वाकियात का नूरदीन को पहले ही से इल्म था और अब इंजाम क्या होना है ये ख्याल आते ही वो काम रहा था अख्तर ने अंदर से नौकर की बात सुन ली थी वो फौरी बाहर निकला और नौकर के साथ ही हवेली चला गया इस दफा अख्तर ने महसूस किया कि नूरी के भाइयों की नजरें बदली हुई हैं। एक लम्हा तो वो खौफजदा हो गया लेकिन फिर हिम्मत से काम लिया आपने मुझे बुलवाया है हाँ हमने तुम्हें बुलवाया है बैठो अख्तर कुर्सी पर बैठने लगा तो छोटा भाई गिर ऊपर नहीं नीचे जमीन पर हमारी जूतियों के पास बैठो अख्तर खौफजदा हो गया और वो सर झुकाए उनकी जूतियों के पास बैठ गया तुम्हारी जगह ये है तुम लोग हमारी नजरों में जूती के बराबर हो समझ रहे हो ना मेरी बात अख्तर सर झुकाए सुनता रहा एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ मौत थी अख्तर को किस चीज का इंतखा करना था ये उसके ऊपर था जब भाइयों ने उसकी अहमियत उसको दिखा दी तो उसके अंदर का इंसान जागा मोहब्बत ने जोश मारा और उसके मुंह से निकल गया हाँ हाँ मैं नूरी को चाहता हूं उससे बेपना मोहब्बत करता हूं उसकी खातिर जान की बाजी भी लगा दूंगा इतना सुनना ही था कि तीनों भाई आग बगोला हो गए जागीदार खाशी में आ गया था ये अल्फाज उसने भी सुन लिए थे और वो भी सुख पीला हो गया इससे पहले कि ये सब कुछ कहते नूरी बिजली किसी तेजी से सामने आई एक जोरदार थप्पड़ अख्तर के मुंह पर जड़ दिया बेगैरत कमीने नीच हरामी तुम और मुझसे मोहब्बत कभी औकात देखी है अपनी क्या हो तुम खाक हो हमारे पाओ की खाक भाई बोला लाडली तुम अंदर जाओ इसे सबक हम सिखाएंगे हम इसे बताएंगे कि हम कौन हैं हवेली के नौकर जाकर एक कोने में खड़े ये सब बिगी बिल्ली की तरह देखते रहे उनके सामने अख्तर के साथ जो जो सलूक हो रहा था खुदा किसी दुश्मन को भी ना दिखाए ये खबर गांव में फैल चुकी थी और हर किसी की जुबान में ये अल्फाज थे अख्तर आज रात जिंदा नहीं बचेगा हवेली वाले उसका खून कर देंगे लेकिन उनके सामने जुबान खोलने की किसी में भी हिम्मत न थी रात के अंधेरे छाने लगे अख्तर की चीहें पूरे गांव वालों ने सुनी वो बेहोश हो चुका था और उसे हवेली के एक बोसीदा कमरे में डाल दिया गया रात भर न जाने अख्तर के साथ क्या क्या हुआ सुबह हुई तो मास्टर नूरदीन को पैगाम भेजा कि अपने बेगैरत बेटे की लाश ले जाओ और इन जाकेदारों ने हुक्म जारी कर दिया कि गाँव का कोई शख्स इसकी लाश के करीब ना आए और हवेली के नौकरों को हुक्म दिया कि नूरदीन के घर को आग लगा दी जाए नूरदीन ने लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया तो बेहोश होकर गिर पड़ा उसके सामने अख्तर की लाश न थी बल्कि हड्डियों का ढांचा था जिसका चमड़ा जलाया जा चुका था सिर्फ हड्डियां थी और खोपड़ी उसके बेहोशी में ही उसका पूरा घर जला दिया गया पूरा गांव हवेली वालों के इस जुल्म से सहमा और डरा हुआ था कोई भी अख्तर के ढांचे के करीब ना आ रहा था जागीरदार की जुबान से जो बात निकल जाती थी उस पर अमल जरूरी हो जाता था होश आने के बाद नूरदीन अकेला ही चीखने चलाने लगा कोई भी करीब ना आया उसने अपने बेटे के डांचे को जमीन से उठाया सीने से लगाया और रोते रोते कब्रिस्तान की जानब चल पड़ा 
कब्रिस्तान गांव से ज्यादा दूर न था एक बाप अपने बेटे को अकेला ही दफनाने जा रहा था ना कोई आगे ना कोई पीछे कब्रिस्तान जाकर उसने अदब से बेटे के डांचे को जमीन पर रखा और अचानक उसका दिल बंद हो गया और वो भी डांचे के ऊपर गिर गया जिसकी खबर जल्द ही गांव वालों को मिल गई जागीरदार ने हुक्म जारी कर दिया कि नूर दुन को भी दफन कर दो लिहाजा ऐसा ही हुआ दोनों का एक ही साथ जनाजा पड़ा गया और उसके बाद दफन कर दिया गया इन दो मौतों से गांव वाले खूबसदा होकर रह गए अख्तर साहिब का ढांचा कैसे बना किसी को इल्म ना था एक प्यार करने वाला दुनिया से चल बसा था किसी ने भी तो इसका साथ ना दिया था और गांव वाले साथ देते भी कैसे वो हवेली वालों को बखूबी जानते थे ये दिन बीत गया रात के साहिब फैले और फिर रात की तारीखी फैलने लगी चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था गाँव वाले अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक हवेली से नूरी की भयानक चीख निकली उसके बाद दूसरी चीख सुनाई दी उसके बाद मजीद चीखें सुनाई दी चीख की आवाज सुनकर हवेली वाले नौकर चाकर नूरी के कमरे के दरवाजे के सामने थे दरवाजा अंदर से बंद था तीनों भाई और बाप वहां कमरे के सामने पहुंच गए और दरवाजा खटखटाने लगे लेकिन अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था नौकरों ने दरवाजा तोड़ दिया अंदर बैठ पर नूरी बेहोश पड़ी थी पसीने से पूरा जिसम बेगा हुआ था पूरी तौर पर गाड़ी निकाली गई और शहर से डॉक्टर बुलाया गया जिसने नूरी को चेक करने के बाद बताया कि रात को नूरी किसी चीज से डर गई है और खौफ की वजह से बेखोश है रात को हवेली में ही डॉक्टर्स को रुकना पड़ा कि कहीं दोबारा इनकी लाडली डर न जाए काफी देर बेखोश पड़ी रहने के बाद उसे होश आया तो मां के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी मां दिलासे दे रही थी और पूछ रही थी कि बेटी क्या हुआ है अम्मी अम्मी ढांचा मेरे कमरे में ढांचा अम्मी वो मेरे करीब खड़ा था मेरी आंख खुली तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई ये सुनते ही सभी लोग परेशान हो गए डॉक्टर ने दिलासा दिया बेटी तुम्हें वहम हो गया है ये ढांचे वगैरह कैसे हरकत कर सकते हैं भला खडिया भी कभी चली है लेकिन वो बार बार कहे जा रही थी अम्मी ढांचा मेरे कमरे में मुझे मार देना चाहता था डॉक्टर साहिब को सब कुछ समझा रहे थे कि बच्ची ख्वाब में डर गई है और कोई बात नहीं उसका ख्याल रखा करें अकेले कमरे में ना सिलाया करें किसी नौकर ने डांचे को अंदर दाखिल होते नहीं देखा था फिर ये कैसे हो गया जरूर इसे कोई ड्रोना ख्वाब आया होगा रात का बाकी हिस्सा हवेली वालों ने जाकर गुजारा सुबह सवेरे डॉक्टर साहिब वापस चले गए और कुछ गोलियां दे गए कि अगर दोबारा ऐसा वाक हुआ तो एक गोली खिला देना दूसरी रात फिर आधी रात के वक्त नूरी चीहे मारने लगी एक दफा फिर हवेली वालों का हजूम उसके इर्द गिर्द जमा हो गया और नूरी ने कल वाली बातें दोबारा दोहराई कि आज फिर उसे ढांचा चलता हुआ नजर आया है और इसे पकड़ना चाहता है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे गोली दी गई जिसके असर से नूरी सो गई और सुबह सवेरे ही उसकी आंख खुली अब नूरी को हवेली के कोने कोने से खौफ आने लगा जिस कमरे में भी जाती उसे वही डांचा सामने खड़ा नजर आता और वो चीहे मारने लगती एक हफ्ते तक मुसलसल ऐसा होता रहा सुबह और शाम नूरी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही नूरी जो खुसनो जमाल से दो चार थी एक हफ्ते में ही पीली पड़ गई भाइयों से उसकी हालत देखी ना जाती थी शहर से रंग रंग के आला डिग्रियों के डॉक्टर बुलवाते गए जो नूरी का खौफ खत्म ना कर सके एक हफ्ते बाद हवेली में जागीदार के छोटे बेटे की खौफनाक और भयानक चीहों की आवाजें आने लगी ये चीहें इस कदर दर्दनाक थी कि गांव वालों ने भी सुन ली और वो भी हवेली के बिरौनी गेट के सामने खड़े हो गए नौकर चाकर उनके कमरे का दरवाजा तोड़ने की जदोजहद में मसरूफ थे जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जागीदार का बेटा तड़प तड़प का ठंडा हो चुका था जागीदार ने उसे हिला हिलाकर आवाजें दी लेकिन बेसूद इसे क्या हुआ था किसी को इल्म ना था नूरी की जुबान मुसलसल जा रही थी अम्मी उस ढांचे ने मेरी भाई की जान ली है अम्मी उसी ढांचे ने मेरी भाई को मारा है हवेली में कोहराम मचा हुआ था बेरोनी गेट खोल दिया गया था और गांव वाले भाग भाग कर हवेली में दाखिल हो रहे थे सामने जागीरदार के जवान बेटे की लाश बड़ी हुई थी रोना दोना चीखना चिलाना शुरू था गांव की औरतें लाश देख देख कर खौफजदा हो रही थी क्योंकि उसकी शक्ल बदल चुकी थी जहां जहां तक खबर पहुंचती लोग जोक दर जोक चले आ रहे थे शाम से पहले ही मैयत को नमाजी जनाजा के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया भाई के मौत से नूरी का चेहरा और पीला पड़ गया उसका वहम झूठ ना था हकीकत था कि डांचे ने ही उसके भाई को कत्ल किया होगा उसे हवेली के कोने कोने से उस डांचे के रिंगने की आखट महसूस होती और खोपड़ी देकर चीख पड़ती अपनी माँ की मेहनत समाजित करती कि मुझे इस हवेली से निकाल के ही दूर ले जाए मुझे इस हवेली से वहशत आती है 
यहां से खौफ आता है लेकिन जागीरदार ये कहकर उसे चुप करा देता कि ये तेरा वहम है और कुछ नहीं दस दिन तक मुसलसल रिश्तेदार दोस्त अहबाब आते रहे और रोजाना वहां से रोने पीटने की आवाजें आती रहती कल सुबह जागीरदार के बेटे का रस्म दसवा था दूर दराज से आए हुए रिश्तेदार हवेली में ठहरे हुए थे कि दसवें का हतम शरीफ से फारिग होकर वापस जाएंगे रात के साय आहिस्ता आहिस्ता पैर रहे थे घर में सफे मातम बिछी हुई थी काफी रात तक गांव के लोग और दूसरे रिश्तेदार सफ पर बैठे रहे उसके बाद कमरों में जाकर सोने लगे जागीदार के बेटे भी अपने कमरे में जाकर सोने लगे जब रात आधी से ज्यादा बीत गई तो जागीदार के दूसरे बेटे के कमरे से खौफनाक और भयानक किस्म की चीहें हवेली में गूंजने लगी चीहें इस कदर खौफनाक थी जैसे उसे कोई छुरी चाकू से जिबा कर रहा हो तमाम रिश्तेदार और हवेली वाले नौकर चाकर उसके दरवाजे के सामने खड़े दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जब दरवाजा टूट गया तो सामने जागीदार के बेटे का मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था आंखें खुली हुई थी सर के बाल बिखरे हुए थे उसकी लाश देखकर हवेली से जोर जोर से चीहों की आवाजें बुलंद होने लगी वह के लोग भी हवेली के बिरोने गेट पर जमा हो गए और गेट जोर जोर से खटका खटखटाने लगे नौकरी ने दरवाजा खोल दिया हवेली के अंदर लोगों का एक हजूम जमा हो गया दस दिन के अंदर अंदर दूसरी मौत देकर लोगों का खौफ से बुरा हाल हो रहा था और पूरे गांव वाले हवेली में जमा थे तमाम दिन रोना धोना मचा रहा लोग आते जाते रहे नूरी पर बेहोशी के दौड़े बार बार पड़ रहे थे हवेली में कयामत हेज मंजर था शाम से पहले ही जागीरदार के दूसरे बेटे को भी सपुर्दे खाक कर दिया गया गांव का कुल रुकबा तकरीबन दस एकड़ था जिसमें पांच एकड़ में जागीरदार की बुलंद तरीन कुशादा हवेली थी और बाकी के पांच एकड़ में गांव के छोटे छोटे तकरीबन नब्बे अस्सी गढ़ थे गांव के चारों तरफ दरख्तों के जुड़ते हवेली की पिछली तरफ गाँव का कब्रिस्तान था उसके बाद जागीरदार की जहां तक नजर पड़ती जमीने थी उस हवेली में जागीदार की इजाजत के बगैर परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता था लेकिन अब इस हवेली में से हवेली के लोगों के अलावा गांव वालों को भी खौफ आना शुरू हो गया था आज आज का दिन चीखो पुकार में गुजर गया गांव में मुसलसल तीन दिन का शोक था तीन दिन तक गांव वाले कोई काम नहीं कर सकते थे रात हुई तो नूरी ने फिर चीखना चिलाना शुरू कर दिया अम्मी जान मुझे यहां से ले चले वो ढांचा वो खोपड़ी मुझे खत्म कर देगा मुझे मार देगा जागीदार को अब अपनी बेटी की फिक्र पड़ गई थी उस पर गशी के दौड़े पड़ रहे थे हवेली में डॉक्टरों की लाइनें लगी हुई थी कि अब मौत का दोबारा खेल यहाँ हवेली में ना खेला जाए उधर गांव के लोगों ने आपस में खुसर खुसर शुरू कर रखी थी कि अख्तर को बेकसूर हवेली में जिबा करने का नतीजा भुगत रहे हैं ये खबर हवेली वालों तक पहुंच गई लेकिन उन्हें गाँव वालों की बातें दुरुस्त लगी वाकई अख्तर से किए जाने वाले जुल्म का बदला उन्हें मिल रहा था दो जवान बेटों की लाशें देखने के बाद जागीदार की हिम्मत जवाब दे रही थी वो अपने तीसरे बेटे की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो अपने बेटे को बेरोने मुल्क भेज देंगे ताकि ढांचे का शिकार ना बन सके जिस दिन रस्म दसवा था इससे एक दिन पहले वो लंदन चला गया उसके बाद जागीदार की तमाम तर तवज्जे नूरी पर थी उसका रोजाना रातों को चीखना आखिर नूरी उसके बड़े भाई के घर बेच दिया गया घर में आना था वो यहाँ की मंगेतर थी जागीदार ने कहा कि इसकी हिफाजत और इलाज करवाओ रुपए पैसे की फिक्र ना करें जागीदार कह जागीदार के कहने के मुताबिक नूरी का इलाज डॉक्टरों और आमिर लोगों के जरिए शुरू हो गया जो भी उन्हें जिस किस्म का मशरा देता वो उस पर अमल करते और खूब रुपया पैसा उस पर खर्च होने लगा एक माँ तो नूरी को वहां कुछ ना हुआ उधर हवेली में भी खौफ वगैरह खत्म हो चुका था नूरी को तमाम हालात से आगाह करने के बाद उसे दोबारा वापस हवेली में बुलवा लिया यहाँ चंद दिन सुकून से गुजरे खौफ तो अब भी नूरी को आता था लेकिन खोपड़ी या ढांचा नजर ना आया था डॉक्टरों के मजीद इलाज और आमिर लोगों के दिन रात हवेली में क्याम करने से उसका खौफ भी खत्म हो गया नूरी का पीला रंग फिर से सुर्ख होना शुरू हो गया जागीदार ने अपनी बेटी की शादी की डेट फिक्स कर दी वो जल्द इसकी शादी कर देना चाहते थे शादी के एक हफ्ता पहले ही हवेली को कुमकुमू से सजाना शुरू कर दिया हर रात वहां जश्न होते जब जागीरदार को अपने बेटों की याद आती तो वो अफसुदा हो जाता लंदन में बेटे को शादी की इतला मिल चुकी थी और उसे भी हर सूरत हाल में यहाँ आना था और अब यहाँ किसी किस्म का कोई वाक्य रोनुमा नहीं हुआ था लिहाजा उसे भी शादी में शामिल होना था जागीदार का बेटा वापस आ गया अभी शादी में पूरे तीन दिन थे हवेली में बाकायदा जश्न जारी थे गांव वालों का सुबह शाम खाना हवेली में होता था यानी गांव वालों के जिम्मे ही रिश्तेदारों के उठने बैठने का इंतजाम करना था आज सुबह से जागीदार का बेटा भी इस जश्न में शरीक रहा गाने बजाने वाली इस जश्न की रोनक को दोबाला कर रही थी रात काफी देर तक गाना बजाना होता रहा उसके बाद लोगों को जब नींद आने लगी तो वो कमरों में जाकर सोने लगे 
حویلی کے کمرے اتنے زیادہ تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے جاگیدار کا بیٹا بھی اپنے بیڈ روم میں چلا گیا باقی کے رشتہ دار بھی جلد ہی سو گئے کہ اچانک جاگیدار کے بیٹے کے کمرے سے خوفناک اور بھیانک چیہوں کی آوازیں حویلی میں گونجنے لگی جسے ہر کوئی جاگ پڑا آج پھر دروازہ توڑا گیا اندر وہی منظر تھا جاگیدار کا تیسرا بیٹا بھی مردے حالت میں پڑا تھا اس کی آنکھیں بھی دوسرے بائیوں کی طرح پوری کی پوری کھلی ہوئی تھی ایک دفعہ پھر حویلی میں رونا دونا چیخنا چلانا شروع ہو گیا جہاں کچھ دیر پہلے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھی اب چیہوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی آج پہلا دن تھا کہ جاگیدار بھی شدت غم سے بے خوش ہو گئے انہیں ہوش میں لاتے تو دوبارہ بے خوش ہو جاتے نوری کی حالت بھی ایسی تھی جیسے ابھی اس دنیا سے گش کھا کر چل بسے گی تقریباً دو تین ماہ میں حویلی کی رون کے مان پڑ گئی تھی وہاں رونے دونے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا یہ خوشیوں کے چند دن بھی غموں میں بدل گئے ایک طرف بیٹی کی شادی اور دوسری دوسری طرف بیٹے کی موت عجیب منظر تھے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا دوسرے دن شام کے وقت جاگیدار نے اپنے تیسرے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا اور اسے بھی منو مٹی تلے دفن کر دیا جاگیدار نوٹ کر چکا تھا کہ وہ اکیلا رہ گیا تھا اس کے بازو کٹ چکے تھے اس کے سہارے ختم ہو گئے تھے جن بیٹوں پر وہ فہر کرتا تھا انہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا چکا تھا نوری کی شادی پندرہ دن لیٹ کر دی گئی کہ بیٹے کی رسم دسواں کے بعد شادی ہوگی اس واقعے کے چند دن بعد حویلی کے ایک نوکر رات کو کھیتوں سے واپس حویلی آ رہا تھا کہ قبرستان کا منظر دے کر چیخنا چلاتا باگتا ہوا حویلی کے بیرونی گیٹ کے سامنے گر کر بے خوش ہو گیا نوکر اسے اٹھا کر حویلی کے اندر لے گئے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے جب وہ ہوش میں آیا تو جاگیدار نے چیخنے چلانے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا مالک وہ قبرستان ہاں ہاں کیا ہے قبرستان میں ایک ڈانچہ آپ کے بیٹوں کی قبر کو کھود رہا تھا کیا بک رہا ہے تو جاگیدار گر جا ہاں مالک سچ کہہ رہا ہوں ایک ڈانچہ قبرے کھود رہا ہے جاگیدار نوکروں اور رشتہ داروں کے ہمراہ قبرستان پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا قبریں ویسی کی ویسی تھی جاگیدار نے ایک نظر نوکر پر ڈالی تو وہ خوف سے کانپنے لگا مالک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تم نے غلط دیکھا ہے حویلی جا کر پوچھتا ہوں یہ کہہ کر جاگیدار حویلی آ گیا نوکروں کی نوکروں کو فکر پڑ گئی کہ اب پھر کچھ ہونے والا ہے نوکر کی غلط بیانی کی سزا اسے ملنے والی ہے ہر کسی کی نظر نوکر پر تھی اور جاگیدار کی حکم کی منتظر تھی کہ کیا حکم ملتا ہے لیکن جاگیدار نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس ڈانچے کے چرچے زبان زبان پر تھے نوری کو ڈھانچہ روز نظر آتا تھا جسے جاگیدار وہم کا نام دے دیتے تھے ہو سکتا ہے نوکر کو بھی وہ نظر آیا ہو آج رسم دسواں تھا اس رسم کے لیے صبح سے ہی تیاریاں شروع تھی یہ دن بحر و خوبی گزر گیا چند دن بعد نوری کی شادی تھی نوری اس لیے خوش نہ تھی کہ اس کو اس کی منزل ملنے والی تھی بلکہ اصل خوشی کی وجہ اس حویلی کو چھوڑنا تھا جس میں سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا تین جوان بھائیوں کی لاشیں اٹھی تھی اس پر ڈانچے کی کھوپڑی سوار تھی والدہ پر شدت غم سے دوڑے پر رہے تھے اور والد اس نے تو کسی سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی آج نوری کی شادی کا دن تھا حویلی میں رشتہ داروں کا ہجوم تھا کوئی کچھ کر رہا تھا اور کوئی کچھ بارات آ چکی تھی رخصتی کا وقت آیا تو اسے رخصت کرتے وقت سب کی آنکھوں میں آنسو تھے سب نے یہ محسوس کیا کہ نوری بہت زیادہ خوش ہے جب نوری کی ڈولی کو زمین پر رکھا گیا تو نوری بے ہوش پڑی تھی سب نے خیال ظاہر کیا کہ اسے اپنے بھائیوں کی یاد آتی ہوگی تبھی چیہی ہوگی یہ سوچ کر دوبارہ ڈولی کو کندھا دیا گیا اور گاؤں سے باہر تک رخصت کیا گیا اس کے بعد وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے آج حویلی میں جاگیدار اکیلا رہ گیا تھا سب کچھ لٹا کر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا کبھی بڑے بیٹے کے کمرے میں جاتا کبھی دوسرے اور پھر تیسرے پھر تیسرے بیٹے کے کمرے میں جاتا خالی بستر کو دیکھ کر تڑپ جاتا بیٹی کا کمرہ بھی آج خالی تھا وہ بھی یہ گھر چھوڑ گئی تھی ایک ٹوٹے انسان کی طرح حویلی کو دیکھے جا رہا تھا یہ وہ جاگیدار تھا جو اپنے اوپر ایک مکھی کا بوجھ بھی برداشت نہ کر سکتا تھا لیکن آج اگر کوئی بات بھی کر جاتا تو برداشت کرنا پڑتی ایک ایک کر کے سب اس کا سواد چھوڑ گئے تھے ادھر نوری اپنے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی اپنے بھائیوں باپ اور ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا شہر کے اس بنگلے میں جشن نما ماحول تھا ہر کوئی خوش کپیوں میں مصروف تھا آدھی رات کو لوگ اور رشتہ دار بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر آہستہ آہستہ ہر کسی نے سونا شروع کر دیا تقریباً رات ایک بجے نوری کے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی پہلے چیخنے کی آوازیں مرد کی تھی اور بعد میں یہ آوازیں نوری کی تھی ان بھیانک چیزوں کی چیہوں کی آواز پر سویا ہوا ہر فرد اٹھ کھڑا ہوا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا نوری آہیں مار مار کر رو رہی تھی 
दरवाजा खुला तो अंदर दुल्हा साहिब मुर्दा हालत में पड़े थे आंखें खुली हुई थी मुंह से जाग निकल रही थी डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्होंने डॉक्टर को बुलाने में बहुत देर कर दी थी जहां कुछ देर कह कहू की आवाजें आ रही थी अब वहां से चीहू रोने पिटने की आवाजें आने लगी नूरी के उस बंगले में कदम मनहू साबित हुए जिसके आते ही उनका जवान बेटा जिंदगी की जंग हार बैठा था पहली ही रात में मौत जो भी सुनता बंगले की तरफ भागा था इस बात की इतला सूरज तुलू होने से पहले पहले हवेली तक भी पहुंच गई जागीरदार सदमे से निडाल हो गया वो जानता था कि उसकी बेटी को कसूरवार ठहराया जाएगा इतला मिलते ही वो शहर बंगले में जा पहुंचा उसे देखते ही उसका बड़ा भाई गिरजा खाशिम तेरी बेटी हमारे घर की खुशियां ले उड़ी है तेरी बेटी मनहूस है ये इंसान नहीं चुड़ेल है ये मेरे बेटे को खा गई है अगर यहाँ रहेगी तो हम सबको खड़प कर जाएगी इसे ले जाओ और हमारी नजरों से दूर हो जाओ एक जागीरदार जलीलो खार होकर अपनी बेटी को थामे वापस हवेली में आ रहा था वो पछता रहा था उस वक्त को जब उसके बेटू ने अख्तर को बेदर्दी से कत्ल करके हवेली के अंदर ही जलाया था और हड्डियों का डांचा उसके बाप की गोद में डाल दिया था आज वही वक्त था वो भी अपनी बेटी जो मर्दों से भी बदतर थी उसे थामे रोता हुआ वापस गांव आ रहा था किसी के पास उसकी बीमारी का हल ना था आमी लोगों ने भी कह दिया था कि चुड़ेले होती तो हमारे कब्जे में होती ये चुड़ेल नहीं है कुछ और है उधर जमीने बेच बेच कर हजारों रुपया अब तक बीमारी पर लगा चुका था लेकिन नूरी की हालत में जरा भी फर्क ना आया था वो जैसे थी वैसे ही रही हवेली के अंदर कदम रखते ही नूरी के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो बेहोश हो गई ये चीख उसके मुंह से क्यों निकली किसी को इल्म था शायद उसके उजड़ जाने की चीख थी फिर कोपड़ी नजर आई थी चलता फिरता डांचा नजर आया था डॉक्टरों को बुलवाया गया उससे जो खो चुका किया और कहा कि इसे अस्पताल में दाखिल करा दो ताकि डॉक्टरों की नजरों के सामने रहे जागीदार ने एक महंगे तरीन हॉस्पिटल में उसे दाखिल कराया और पैसा पानी की तरह बहाया लेकिन सब बेसूद रहा हॉस्पिटल में भी हर रात नूरी के मुंह से बयानक चीहें निकलती और वो बेहोश हो जाती किसी को कुछ नजर ना आता जब होश में आती तो पूछने पर पता चलता कि वो ढांचा उसे मारने आ रहा था उधर गांव में भी ढांचे का जाहिर होना हर किसी की जुबान पे था जो भी रात को कब्रिस्तान से गुजरता उसे ऐसे लगता जैसे ढांचा जगीदार के बेटू की कब्रे खोद रहा हो और वो चीखने चिलानते गाँव भाग जाते डॉक्टर ने यह कहकर इसे वापस हवेली भेज दिया कि इस बीमारी का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं इसे किसी बुजुर्ग के पास ले जाएं शायद ये ठीक हो जाए खुदा से दुआएं कराएं बुजुर्गों से दुआएं कराएं इस पर ढांचे का बूथ सवार हो चुका है इसे ख्वाब में भी खोपड़ियां नजर आती हैं जो हमारी समझ से बाहर है मजारों वाली बात का जिक्र गाँव वालों ने भी किया था लेकिन जागीदार ने कोई नोट्स ना लिया लेकिन अब उसे ये काम हर हाल में करना था यही बेटी ही तो उसकी अकेली और इकलौती औलाद थी वो इसे कत्ल होता कैसे देख सकता था वो अपनी बेटी को लिए मजारों पर जाने लगा नूरी और जागीदार का तमाम गरूर खाक में मिल चुका था जिन लोगों को वो पाओ की जूती की हैसियत देते थे आज उनसे मशवरे लिए जाते थे हंसी बस्ती हवेली गरूरो घुमंड की नजर होकर वीरान और सुनसान होकर रह गई थी दिन के वक्त भी उस वसीयो अरीस हवेली से खौफ आता था एक रात नूरी हवेली में बैठी थी रात के साय फैल चुके थे उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वही डांचा हाथ ने आग पकड़े हवेली के इर्द गिर्द आग लगा रहा है ये मंजर देखकर उस पर फिर खौफ का दौरा पड़ गया वो चीखने चिल्लाने लगी जब वो दौरा पड़ता उसकी हालत ऐसी हो जाती जैसे वो अभी खत्म हो जाएगी रंग पीला हो जाता होश उठ जाते जुबान जलने लगती अम्मी ढांचा अम्मी खोपड़ी जागीदार उसकी हालत देखकर तड़प जाता वालदा की आंखों से आंसू की कतार लग जाती नूरी बेहोश हो चुकी थी घर की नौकरानियां उसे होश में लाने की कोशिश में मसरूफ थी जागीदार बेटू की जुदाई और बेटी की हालत देखकर खुद हड्डियों का डांचा बन चुका था अपना रोबो दबदबा उसने खुद ही खत्म कर दिया था नौकरों और गांव वालों से नरम लहजे में बात करता वो पहले वालद जागीदार ना था अब तो वो बेटी की शादी के लिए मिन्नत समाजित पर उतर आया था खानदान के जिस घर में रिश्ते की बात करता वही कहता कि हमने अपना बेटा नहीं मरवाना अगर नूरी हवेली में रहती है तो एक चलती फिरती लाश की मानत नजर आती है आखिरकार एक जगह उसने बेटी का रिश्ता कर दिया रिश्ता इस शर्त पर तय हुआ कि तमाम जमीनें वो लड़के के नाम लिखवा देंगे क्योंकि अब तो सब कुछ बेटी का ही था शादी की तारीख दे डाली और पंद्रह दिन बाद बारात आनी थी एक दफा फिर हवेली की रौनके दोबाला होना शुरू हो गई नए सिरे से हवेली को चूने सफेदी से चमकाया गया जिस कमरे में अख्तर को जिबा किया गया था उस कमरे से वहशत और खौफ आता था ऐसे लगता था कि अभी इसका मुर्दा जिसम उनके गरीबान पकड़ेगा पंद्रह दिन बीत गई बारात हवेली में आ गई मेहमानों का इसी तरह ख्याल रखा गया और दुआओं के साथ बेटी को रुखसत कर दिया गया 
बाप ने बेटी को नसीहत की कि आप बेटी वहां ही तेरा जीना मरना है किसी किस्म की शिकायत का मौका ना देना बारात वापस चली गई रात गुजर गई अभी दिन का उजाला भी ना होने पाया था कि हवेली में खबर पहुंच गई कि दुल्हा रात को किसी ने कत्ल कर दिया है और नूरी बेहोश पड़ी है जगीदार पर जैसे बिजली गिर पड़ी वो बैठने का वो बैठी का बैठा रह गया इतनी हिम्मत ना हुई कि कुछ बात कर सकता वहां पहुंचना जरूरी था नौकर चाकर साथ लेकर चल पड़ा वहां एक दफा फिर उसे जिलत और रसवाई का सामना करना पड़ा और जब उन्होंने ये कहा कि इस चुड़ेल को वापस ले जाओ तो जागीरदार गश खाकर गिर पड़ा उसे शहर के हॉस्पिटल ले गए जहां उसकी हालत संभलने का नाम नहीं ले रही थी जो कुछ जितनी दौलत खर्च आई उन्होंने जागीरदार पर खर्च की अगर वो जमीनों के कागजात जागीरदार के मुंह पर ना मारते तो शायद आज जागीरदार जिंदा ना बचता वो जमीने बेच बेच कर जगीदार का इलाज कर रहा था ये एक काली आंधी थी जो इन पर चल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उड़ा कर ले जा रही थी ये इम्तहान था या सजा जिसका जगीदार को सामना करना पड़ रहा था वो जिस तरफ का भी रुख करता दुखों गमों परेशानियों के सिवा उसे कुछ ना नजर आता था उधर नूरी की वजह से वो बिल्कुल टूट गया था दो जगह उसकी शादी शादी की दोनों तरफ से पहली ही रात वो बेवा होकर वापिस आ गई शायद अभी जागीदार को कुछ और देखना था कि उसकी हालत दुरुस्त होने लगी और एक माह के बाद वो तंदुरुस्त होकर वापस गांव आ गया गांव वाले जो इनके आने का इंतजार में थे उन्हें जिंदा देखकर खुश हो गए वेली के अंदर कदम रखा तो बेटी का उजरा और मुरझाया चेहरा देकर आंसू बहाने लगा रात भर वो जगीदार जागता रहा न जाने क्या क्या सोचता रहा सुबह हुई तो नौकरों से कहा कि पूरे गांव को हवेली में इकट्ठा करो हुक्म की तामील हुई और एक घंटे के अंदर अंदर तमाम गाँव वाले मर्द औरतें बच्चे हवेली के कुशादा लान में जमा हो गए न जाने जागीदार क्या फैसला करने वाले थे जागीदार साहिब अपने कमरे से बाहर आए तमाम गांव वाले उनके एहतराम में खड़े हो गए जागीदार के चेहरे पर आज खुशी के तसर थे उनके लबू पर मीठी सी मुस्कुराहट थी बोले गांव वालों मेरे हिदमत गुजारो तुम नहीं जानते कि मैंने तुम सबको एक ही जगह क्यों इकट्ठा किया है ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है मैं अपनी तमाम जमीने तुम सब में बराबरी की तकसीम कर रहा हूँ आज के बाद तू मेरे लिए मेहनत नहीं करोगे अपने लिए करोगे अपना कमाओगे अपना खाओगे मेरा इस दुनिया में क्या है कुछ भी नहीं सब कुछ लुट चुका है उल्टे चक्कर में फंस गया हूँ जिस तरफ भी कदम उठाता हूँ रसवाइयों परेशानियों दुखों और गमों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलता ये बहुत बड़ी हवेली इसे हवेली ना समझना ये बयानक और खून आलू जगह है यहाँ की खुशियां खत्म हो गई हैं मैं अपना सब कुछ तुम्हें दिए जा रहा हूँ एक हफ्ते के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं मालूम मुझे जीना है उस वक्त तक जब तक मेरी बेची जिंदा है मेरे लिए दुआ करना के अल्लाह मेरी ख्वाहिश पूरी करे मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे आज मैं जगीदार नहीं हूँ तुमसे भी छोटा इंसान हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि रात सुकून से सोते हो और मैं मैं तो भूल ही गया हूं कि नींद क्या चीज होती है तुम हर बात जानते हो मैं भी जानता हूं ये हमें सजा मिली है एक गुना बेगुना के कत्ल की सजा काश कि हमने ऐसा ना किया होता मेरे बच्चों ने इस घर को जलाया था आज मैं अपने ही हाटू इस हवेली को जला रहा हूं ताकि यहाँ कोई आबाद ना हो सके मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटों की तरह किसी और के भी बेटे जिबा हूं किसी और के बेटे रात को तरप तरप कर ना मरे इसके बाद नौकर को हुक्म दिया कि कमरे के अंदर पड़े हुए तमाम सामान को आग लगा दो लोगों ने ऐसा करने से मना किया उन्होंने मिन्नत की लेकिन जो फैसला हो चुका था हो चुका था जो जुबान से बात निकल गई थी पूरी होनी थी कमरे के अंदर पड़े सामान को आग लगा दी गई और देखते ही देखते हवेली में शोले बुलंद होने लगे और फिर काफी देर के बाद आके शोले ठंडे होना शुरू हो गए सब कुछ जल गया था ना सामान था और ना ही दरो दीवार ऐसे लगता था जैसे सदियों पुरानी हवेली हो जिसके अंदर असेबी मखलूक आबाद हो जिस हवेली में नूरी की मां दुल्हन बनकर आई थी और उसके बाप ने नसीहत की थी कि बेटी वहां से तेरी लाश वापस आए वैसा ही हुआ जलते मकान को देखकर नूरी की मां का दिल बंद हो गया और वो भी अपने बेटों से जा मिली उस रानी की मौत पर गाँव की औरतों ने खूब मातम किया और रात की तारीखी में उसे भी सुपुर्दे खाक कर दिया इस दफा जगीदार ने किसी रिश्तेदार को ना बुलाया सिर्फ गांव वालों ने ही उसके दफन का इंतजाम किया उसके मरने के बाद तीन दिन तक गांव में शोक मनाया गया जगीदार अपनी बेटी को साथ लेकर कब्रस्तान पहुंचा जहां सबसे बारी बारी मिला और नूरी को अख्तर की कब्र बताई तो वो कब्र पर गिर पड़ी आई लव यू अख्तर आई लव यू तुम सच्चे आशिक थे मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ ना पाई दौलत ने मगरूर बना रखा था मुझे मुआफ कर दो मैं अब किसी और की डोली में ना बैठूंगी मेरा इंतजार करो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ इन्हीं लफ्सों के साथ नूरी भी इस दुनिया से नाता तोड़ चुकी थी रोने धोने के बाद उसे अख्तर के करीब ही दफन कर दिया गया जागीदार सुकून दिल की खातर मजारों पर अपनी जिंदगी गुजारने लगा और पता नहीं अब वो जिंदा भी है कि नहीं हवेली दोबारा आबाद ना हो सकी लेकिन गांव वाले आबाद हो गए